Hi hello everyone welcome back to smart biology tricks இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல ஒரு முக்கியமான டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் so almost in the topic we have already in our channel la discuss panirpo ninga nariya vera paathirpinga so irundhalu in the topic la nariya doubts irukum different departments different field of background la irukra ninga vandu ungala topic research topic epdi eludhirathu thesis epdi eludhirathu nariya comments la doubts ketirundinga so la ella doubts yum compile pannittu adukku or answer solra maadhiri each and every topic sa inno elaborate ah nama in the series la discuss pannalam So, in this series, we will discuss the topic of research methodology oriented. So, if you are preparing for exams, you will be able to help with research methodology. At that time, if you are a thesis or a thesis, you will be able to help with a thesis or a thesis. In case of PhD thesis, you will be able to help with a beginner. So, in this video, you will be able to help with a thesis or a thesis. So, you will be able to help with a thesis. So, if you are able to help with a thesis, so adi apa dia elu dulu apa yang kerja tu, orang 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 confusion ana state la orang thesis elu dulu, almost nama orang research work ke different background la, nama elah tu orang research tu nama complete panir mo, but and the date awa apa dia mandu orang thesis farm la elu dulu, apa yang kerja tu ke orang perih confusion mo, so orang perih question mark kerja tu, yang ke start panu, yang ke mudik no, thesis orang yang dah component la first year elu dulu, so ni mari nereyah confusions mo, so adi elah main apa dia overcome pan terus apa yang kerja tu pakala. So, if you have a thesis, you have a thesis, you have a MSC 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 thesis. So, the thesis is how the thesis is, how the thesis is, how the components are. So, first, the thesis is how the thesis is, how the components are. So, if you have a background, a research background, I mean, if you have a department, you have a thesis, you have a thesis. So, in a thesis, there is a title. So, in a title, you have an entire study for a name. So, a title is a name. And followed by the title, we have a thesis in a introduction to a chapter. So, if you look at the aim and objective of the study. So, we have a research work to carry out. What use? In a society, what use? In a simple sentence, maybe two or three lines, aim and objective of the study. Review of literature. So, in this particular research, Previously, we have completed the work in the previous work. So, in the further, we have done studies. So, we have a gap full of it. So, that's why we have to do this statement. Review of literature. And materials and methods. In the materials and methods, we have to say that we have to say experimental section. So, we have to say experimental section. So, in the materials and methods, we have to say that you have to do the research work. What do you do the methodology follow? So for example, what sample you collect, what you collect, what temperature, what season you collect, what quantity you collect. So that's why you collect the details and materials and methods. Finally, results. So what results are you collecting from the results? What results are you collecting from the results? What are the results of the results? What are the results of the diagram? What are the results of the data? What are the table form? What are the pictures? So that's why you have different forms of the results. And then discussion. So what are the results of the results? Previously, if you compare a research paper, you can discuss your research. And then finally, a topic is conclusion. Conclusion is a big deal. So, if you have a research, you can see this, you can see this, you can see this output, you can see this, 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 conclusion. So, finally, there is a document, a reference. In the reference, you can refer to entire studies. You can refer to all of them, you can refer to articles, you can refer to books, you can refer to journals, you can refer to so, you can create a document that you have to mention and create a document. So, this is the reference. So, entirely, in your thesis, so, these are the components of the major components. Right? So, if you miss any component, you can miss any component. All the components of a particular thesis are the same. Okay? So, here we have the first one, title and introduction. That's how we can see it. Okay? So, title. So, title is what we need to do. So, if you do any research work, the title is very catchy. Okay? Face is index of the mind. So, that's how you get it. So, what we can do is simple work. We can do simple work. We can do simple work. We can do many complicated work. So, viewers and readers can do many complicated work. But, if you read the title, it should be reach the work. So, if you read the title, it should be reached, the work, what you have done, that should be reached by the readers. Okay, that's very catchy. 
சோ ப்ரீவியஸா நம்ம வந்து கேச்சியா இருக்கணும் அண்ட் தென் இட் ஷுட் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எடுத்துப்போ அந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டைட்டில் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து ஒவ்வொரு பேட்ச்லயும் உங்களோட சீனியர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க லைப்ரரி போங்க உங்க காலேஜ் லைப்ரரி யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரி போய் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க ஸோ ப்ரீவியஸ்லி ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அந்த தீசஸ் எல்லாம் எடுத்து பாக்குறப்போ ஸோ அதுல ஃப்ரீக்வெண்டான வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களோட டைட்டிலோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எ ஸ்டடி ஆன் அண்ட் இன்சைட் டூ அந்த மாதிரி ரிவ்யூ ஆன் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க <laughs> நீங்கிட்டும் so, பிரீவியஸ் சீனியர்ஸோட ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்க்க கூடாது அப்படி பாத்தீங்கனாலும் அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எப்படி வந்து நம்ம டைட்டிலுக்கு வேர்ட்ஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் தி ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் கரண்ட் ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் பாருங்க சோ மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபீல்டோட ஜேர்னல்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இ ஜேர்னல்ஸ் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மொபைல் பண்ண முடியும் இல்ல வந்து லேப்டாப்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஹார்ட் காப்பியை தேடி அலைகணும் அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் நீங்க கூகுள் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபீல்ட் ரிலவெண்ட் ஆன ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க அந்த ஆர்டிகல்ஸ் டைட்டில் சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா உங்களோட ஃபீல்ட் ரிலவெண்ட் ஆன ஆர்டிகல்ஸ் ரீட் பண்ணி பாக்குறப்பவே அதுல இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்க சோ அந்த வேர்ட்ஸ் ரீட் பண்ணக்குள்ளே அந்த வேர்க்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது சம்வாட் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் சோ அந்த மாதிரி ரீசெண்டா பப்ளிஷ் ஆகக்கூடிய ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் டைட்டில் ரெஃபர் பண்ணுங்க சோ அந்த மாதிரியான டைட்டில் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி டூ த்ரீ ஆர்டிகல்ஸ்க்கு மேல மோர் தென் டென் பிப்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம் சோ அந்த ஆர்டிகல்ல இருக்கக்கூடிய டைட்டில்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான உங்க ஒர்க்க பேஸ் பண்ண ஒரு டைட்டில் நீங்களா ஃப்ரேம் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு டைட்டில் மட்டும் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடாது மோர் தென் த்ரீ டைட்டில்ஸ் நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணுங்க அந்த த்ரீல இருந்து பெஸ்ட் ஒன்னை வந்து எடுத்துட்டு வாங்க ஓகேவா சோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஆர் டு பிரிப்பேர் த டைட்டில் சோ டைட்டில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஸ்டடி ஓகேங்களா சோ டைட்டில்ல பழைய மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ரிசர்ச் ஒர்க்க ரொம்பவே வந்து ஃபுல்ஃபில்லா இருக்காது அதனால கேச்சியான வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஆர் டு பிக்ஸ் அ டைட்டில் சோ டைட்டில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் ரைட்டிங் அ ரிசர்ச் ஒர்க் சோ தீஸ் காம்போனன்ட்ஸ் வில் பி சேம் ஃபார் ரைட்டிங் அ ரிசர்ச் ஆர்டிகல் ஆல்சோ சோ ரிசர்ச் ஆர்டிகல் ஆர் ரிவ்யூ ஆர்டிகல் இது எது எழுதுனாலும் இதே காம்போனன்ட் தான் நீங்க எழுத போறீங்க பட் சம் காம்போனன்ட்ஸ் நீங்க வெரி brief in the sense ninga eludhinga okay va so next one is introduction okay what is mean by introduction abin ketta abina so introduction ungala study ungalku da theriyum mathavanga padikira ungalku theriyadhu illaya so ungala study ya mathavangalukku puriyana maadhiri oru explain pandra its munnurai tamil nadu madhukana artham vandu munnurai abinu solluvom so munnurai na enna oru முன்னோட்டம் மாதிரி அந்த ஸ்டடிக்குள்ள டீடைல்டா போறதுக்கு முன்னாடி ரீடருக்கு ஒரு ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்டிவா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க 
எவ்வளவு பேஜஸ் எழுதணும் அப்படிங்கறது வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினா இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்க எத்தனை பேஜ் எழுதணும் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து டென் பேஜஸ் வந்து உங்களோட இன்டரக்ஷன் அதாவது பைனலா நீங்க பிரிண்ட் எடுப்பீங்க பாத்தீங்களா அந்த கண்டென்ட் மினிமம் சிக்ஸ் பேஜஸ் மேக்சிமம் டென் பேஜஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதுறப்போ எவ்வளவு பேஜஸ் இருக்கணும் இட் ஷுட் பி பிப்டீன் டு எயிட்டீன் பேஜஸ் ரைட்டா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறப்போ உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் எந்த ஒரு டீஸ் தான் இருந்தாலும் சரி பிஎஸ்சி ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும் இல்ல எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும் பிஇ ஒரு எம்இ ஒரு எம்பில் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும் உங்களோட டீசஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் அட்லீஸ்ட் பைனல் வெர்ஷன்ல சிக்ஸ் டு டென் பேஜஸ் இருக்கணும் இனிஷியலா நீங்க எழுதுறப்போ பிப்டீன் டு எயிட்டீன் பேஜஸ்க்கு நீங்க எழுதணும் சரியா சோ ஏன் நீங்க இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நீங்க உங்களோட மென்டா உங்களோட கைடு வந்து கரெக்ஷன் பார்ப்பாங்க சோ அப்படி கரெக்ஷன் பாக்குறப்போ நிறைய வேர்ட்ஸ் பேராகிராப்ஸ் வந்து ஒமிட் பண்ணுவாங்க நம்ம இருவரிலவெண்ட் பேராகிராப்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரோம் ரைட்டிங் ஃபீல்டுக்குள்ள வரோம் அப்படிங்கிறப்போ நிறைய அன்வான்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வெரி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கம்பைல் பண்ணி நிறைய டேட்டாவை நம்ம எழுதுவோம் சோ அப்படி எழுதுறப்போ நீங்க இனிஷியலா எழுதுறப்பவே சிக்ஸ் பேஜஸ் தான் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா சோ அண்டர் கரெக்ஷன் உங்களோட மென்டா உங்களோட டீச்சர்ஸ் கரெக்ஷன் பண்றப்போ பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரைட்டிங் உங்களோட ரைட்டிங்ல இருந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா ஒமிட் பண்ணிடுவாங்க சோ ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும் த்ரீ பேஜஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ அதனால அல்டிமேட்லி லாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யூ ஒன்லி சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் இனிஷியலா நம்ம எழுதுறப்போ 15 to 18 pages வர மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதணும் அண்ட் தென் கேட்டகரி ஆர் கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேजेस எப்படி இருக்கும் அப்படினா தி ஃபாண்ட் मोस्टலி people will prefer times new roman ஓகேவா சோ எம்எஸ் ஆபீஸ் இல்ல எந்த ஒரு வேர் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினாலும் times new roman அப்படின ஒரு ஃபாண்ட் ஸ்டைல் இருக்கும் சோ இந்த times new roman ஃபாண்ட் தான் வந்து ஆபீஷியலா many of the academic institutions and the research mentors they are following so in the font ah vandu ne use pannu and font oda size the font oda size evlo irukano 12 okay va the paragraph ku la ne solla kudiya ovvoru font oda size um 12 irukano appo innor question varum title oda font size evlo irukano title oda font size 14 irukala and it should be bold right and the title vandu bold ah irukano அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து 14 இருக்கணும் தி சேம் ஃபாண்ட் சைஸ் என்டையர் தீசஸ்ல நீங்க டைம்ஸ் நியூ ரோமன் தான் யூஸ் பண்ணனும் ஓகேவா अकॉर्डिंग टू மென்டா फ्रॉम वन இன்ஸ்டிடியூஷன் டு अदर अदर இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த மாதிரியான கேட்டகரி வந்து வேரிய ஆகும் ஓகேவா சோ இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்க என்ன பண்றீங்க 15 டு 18 பேजेस எழுதிடுறீங்க ஓகேவா சோ இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன क्वेश्चन வரும் அப்படினா இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணனும் என்ன மாதிரியான கண்டென்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும் ரைட் ஓகே So, if you are working regarding a plant, உங்களோட ரிசர்ச் வந்து ஒரு பிளான்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா பிளான்டோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் ஆரிஜின் ஒரிஜினேட்டர் இன் தி வேர்ல்ட் ரைட் சோ என்ன மாதிரியான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ரைட் சோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு சோ வாட் ஆர் ஆல் தீஜஸ் ஹவு மெனி ஸ்பீஜஸ் species are available the biodiversity of the species and the biodiversity of the species so so ungala topic base panni ninga indha maadhiriyana terms ala pirichittu so adilirundhu ninga paragraphs make pannanum so eppovume vandu pathinga na paragraphs vandu ninga 2 3 lines la vandu mudikkukuda right ah so adhu vandu rombave vandu oru avoidable thing so paragraphs eppovume at least 10 lines ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் ஒரு டைட்டில் இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு கீழே ஒரு டைட்டில் கொடுத்து ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் மினிமம் டென் லைன்ஸ் இருக்கும் த்ரீ லைன்ஸ் வச்சு ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது பாக்குறக்கே வந்து ஒரு ஆக்வர்டா இருக்கும் இல்ல ஆரா இருக்கும் ரைட்டா ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் அட்லீஸ்ட் வந்து டென் லைன்ஸ் தான் அது எழுதும் சோ இதுல வேற என்னெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னா சோ த ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி ஸ்டடி இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வேற என்னெல்லாம் எழுதலாம் So, other than உங்களோட டாபிக் உங்களோட டாபிக் டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதுறதோட மட்டும் இல்லாம ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் இந்த பிளான்ஸ் பீஜஸ் யூஸ் பண்றீங்க என்னென்ன ஸ்டடிஸ் இதோட பயாலஜிக்கல் எஃபிகசி என்ன இருக்கு சோ வாட் இஸ் தப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் பிளான் ரைட் சோ வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் பிளான் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன் எக்கனாமிக்கல் அப்ளிகேஷன் என்ன எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் எழுதுறப்பையும் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதுறப்பையும்
So in the introduction எழுதிரப்பும் செரி, entire thesis எழுதிரப்பும் செரி, other than results, results தவிர்த்து, நீது எந்த componentலியும் உங்களுடம் own informationsன் நீங்கள் யூச் பண்ணுக்குடாது. So okay வா? So செரி வெளியான் நமக்கு கேட்கிற செய்திகள் எதையுமே வந்து இதில நாம் சொல்லக்குடாது. So reference இல்லாது எந்த ஒரு informationும் negative information. So நாம் scientific societyக்கு நம்ம் எடுத்திரு போகுக்குடா. So எப்போமே ஒரு paragraph எழுதிரிங்க அப்பினா, that should be end with a reference. Say for example, Raja et al. Raja et al. 2021. Right? So இந்த மாதிரி, reference நீங்க கோட் பண்ணிதான் உங்களுடு ஒவ்வுரு information நீங்க complete பண்ணும். So, either paragraph or starting ले, நீங்க reference code பண்ணனும் இல்ல, paragraph or ending ले, நீங்க வந்து reference வந்து code பண்ணனும் Okay, so what is a reference? நாம் இந்த reference நாம் ஏன் code பண்ணனும் எப்படி code பண்ணனும் அப்படிங்க எல்லாம் பார்க்குதோ So, இது எப்படி நாம் எழுதுனும் அப்படிங்க எல்லது பார்க்கும் So, in case இந்த referenceல, ஒரே ஒரு research author மட்டுதான் involve ஆயிருக்கர So, இதை இதில் more than one person, ரண்டு பேரு இன்வால்வாய் இருக்காங்க, அப்படினா, Raja and Kumar, ரண்டு person இருக்காங்க, so, அவளவுடு initial நாம் போடுண்டும் அவசியும் உள்ள, அந்த ரண்டு பேருத்து வட, given name மட்டு நீங்க எழுதுனும் Raja and Kumar, 2022, right? So, இப்போம் ஒரு author எழுதுதார்ந்தான் ஏயன்டியனும்பொல்லாம். So, Raja et al. in the year of 2021 or 2022. So, என்ன year of அதனைக்கு போட்டும். So, this is how you have to write your reference in the introduction. So, இதே formateதான் உங்களுட review of literature அருந்தானும் செரி, discussion அருந்தானும் செரி. So, இதே formateல் உங்களுட reference வந்து எடுது. So, இந்த reference either end of the paragraph இல்லாட்டி startingல வந்து எடுதுதான். Sometimes mid of the sentenceலும் எடுதுதான். So, startingல எப்படி எடுதுனும் அப்படிங்கிறான் நான் சொல்லுகிறேன். So, same reference நாம் எடுத்துக்கலாம். Raja et al. Right? So, Raja et alல் start பண்ணக்குல நீங்கள் என்ன பண்ணுனனா, கமாவ எடுத்துருனும் full stop மட்டும் வைக்கனும் bracketல year வந்துருனும் 2022 have reported have reported that the biological property, whatever they say, they have concluded. அவுங்க என்ன சொல்லிருக்காங்களோ, அது அப்படி நீங்கள் எழுதியிட்டு, அந்த paragraph continue பண்ணும். paragraph வருக்கு startல, நீங்கள் reference கோட் பண்ணும்னா, என்ன பண்ணும்னும்? Raja et al. year எழுதுனும். and then, they have reported that the study focuses on. so whatever they have said. so அந்த statement, உங்களுடு own formateல, உங்களுடு thesisல எழுதுனும். so இதை வந்து நீங்க அந்த ராஜா எட்டால் கடைசியில் எழுதுதாங்க அப்படினா, எப்படி எழுதுனும்? The recent So, இதலாம் ஒரு example நான் சொல்லுகிறேன் The recent research on the biological property of the plant species have been reported So, இங்கு ஒரு full stop வேச்சிடு, so இதில் என்ன பண்ணும்னும் ராஜா எட்டால் 2022, so இந்த மாறி mention பண்ணும் so year or paragraph or starting ले, ராஜா எட்டால் year வந்து நீங்கள் bracket புல போடனும் இதை paragraph or ending ले நீங்கள் reference code பண்ணிரப்போ, entire paragraph இழுதி முடிச்சிடு full bracket open பண்ணிடு, entire ராஜா எட்டால் 2022 இங்கு கோட் பண்ணும் so இதை வந்து mid of the paragraph ले நீங்கள் So, the, the recent study on the biological properties of plants with reference to So, either Maradhanga with reference to antibacterial So, antibacterial kundu or author sulir kanga and then antifungal kur author sulir kanga So, in the Madhari, ninga over 
டேர்ம் ஒவ்வொரு ஸ்டடிஸ் பத்தி சொல்லக்குள்ள சோ அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் நீங்க தனித்தனியா பேராகிராஃப்ஸ்ல கோட் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க ரெஃபரன்ஸ் வந்து கோட் பண்ணணும் சோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பாத்துருக்கோம் அப்படின்னா சோ இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி எழுதணும் பாத்துருக்கோம் எவ்வளவு பேஜஸ் எழுதணும் என்ன ஃபோன் சைஸ் யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஃபோன் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்ல கோட் பண்ணணும்ங்கிறத பார்த்தோம் சோ நீங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் கோட் பண்ண கோட் பண்ணவே பிப்ளியோகிராபி இருக்கு இல்லையா ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து பிப்ளியோகிராபின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த பிப்ளியோகிராபியும் சைட் பை சைட் நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ல ரெடி பண்ணிட்டே வரணும் ஒரு ஆத்தரை கோட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா டீடைல்ஸ்ல தனியா ஒரு டாக்குமெண்ட்ல என்ன பண்ணணும் தனி ஒரு டாக்குமெண்ட்ல சோ ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் ஒரு டைட்டில் கொடுத்து அது போல்டு பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெஃபரன்ஸ்ல குமார் எட்டால கோட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா குமார் எட்டால் அப்படிங்கறத ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த குமார் அந்த குமார் கூட வேற யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாத்தோட நேமும் எழுதியிருக்கணும் அந்த ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலோட டைட்டில் எழுதணும் அண்ட் தென் ரிசர்ச் ஜேர்னல் எந்த ஜேர்னல் அந்த ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் ஆச்சு என்ன இயர்ல பப்ளிஷ் ஆச்சு இஷ்யூ வால்யூம் பேஜ் நம்பர் சோ இது எல்லா டீடைல்ஸையும் நீங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட்ல எழுதணும் சோ இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதுறப்பவே ரெஃபரன்ஸ் டாக்குமெண்ட்டையும் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிட்டு சோ அந்த டாக்குமெண்ட்ல நீங்க எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு ரெஃபரன்ஸையும் லிஸ்ட வந்து நீங்க மேக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு <laughs> நாளைக்கு